Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo mio vlog che guardate. Oggi voglio provare a fare qualcosa di diverso nel vlog, infatti come vedrete tra pochissimo il vlog di oggi è principalmente narrato. In questo periodo sto ultimando due progetti di cui non vedo l'ora di parlarvi, ma che stanno consumando tutte le energie che ho, quindi quando posso colgo l'occasione per fare delle lunghe passeggiate. Sto passando così tanto tempo davanti al computer e alla videocamera che a volte ho solo voglia di uscire di casa e camminare all'infinito senza meta, stando in silenzio e ascoltando i suoni e i rumori che mi circondano. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Allora, inizio un nuovo vlog oggi. Eh, sono in centro, sono in macchina, sto aspettando mia madre che è andata a pagare il parcheggio. E, e poi niente, facciamo una passeggiata in centro oggi, anche se il tempo non promette bene. E siamo nel mese di marzo, marzo è così, è piovoso, è un mese piovoso. Lo sapevate che a Roma c'è un piccolo duomo di Milano? <ride> Sul lungo Tevere, nel quartiere Prati, a pochi passi da Piazza Cavour, c'è la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, un luogo di culto cattolico che assomiglia tantissimo al duomo di Milano per la sua architettura in stile neogotico. Potremmo dire che si tratta proprio di una sua miniatura. C'è un cielo stranissimo. Qualche tempo fa ho ricevuto una domanda sulla differenza tra le parole cioccolato e cioccolata. Quando usiamo una e quando usiamo l'altra? Cioccolato al maschile è l'alimento costituito da cacao e zucchero, con eventuale aggiunta di aromi, essenze o altre sostanze, e che viene venduto in polvere o sotto forma di tavolette e cioccolatini. Invece usiamo cioccolata al femminile per indicare esclusivamente la bevanda calda. Ovviamente poi potreste sentire alcuni parlanti usare queste due parole come sinonimi, però in realtà la distinzione è questa che vi ho appena detto. Da un sacco che non vado al cinema. Io ho già provato Camilla a vedere quel film. Tutti tranne te. Ultimamente mi sto appassionando di nuovo alla lettura di romanzi, una cosa che mi è mancata molto nell'ultimo periodo, a causa della difficoltà di concentrazione e la pressione di dover fare molte cose allo stesso tempo. Vieni qui, che ti ho detto? Non si vuole far vedere. Vieni qua, vieni qua, eccolo, eh, niente. di passaggio. Allora, vorrei parlarvi di un libro che ho divorato tra l'altro ieri e ieri. L'ho letto tutto d'un fiato, mi è piaciuto tantissimo. Letteralmente l'ho divorato. <ride> è questo qui, L'età fragile di Donatella di Pietro Antonio. Lei è una scrittrice abruzzese e questo romanzo, come anche tutti i suoi romanzi, se non sbaglio, sono ambientati in Abruzzo. Mi è piaciuto tantissimo per la storia, ovviamente, ma anche per il suo modo di raccontare e per il suo modo di scrivere. Non ci sono parole superflue, non ci sono parole fuori posto, non ci sono quei paragrafi che vorresti saltare quando li trovi in un libro, non ci sono descrizioni inutili. Mi è piaciuto davvero tanto. Sono entusiasta perché ho scoperto una scrittrice di cui non vedo l'ora di leggere gli altri romanzi. E infatti, se siete stati attenti nel, nel vlog, avrete visto che in libreria ho preso <ride> un romanzo sempre 
della stessa scrittrice uh, che si intitola L'Arminuta. Quando l'avrò letto ve ne parlerò sicuramente, però nel frattempo vi consiglio questo romanzo qui se volete leggere qualcosa in italiano che vi lasci qualcosa, quindi non una lettura leggera, non una lettura semplice, ma una lettura che comunque vi lasci la soddisfazione di aver letto qualcosa di bello, di qualcosa di ben scritto, vi consiglio di leggere questo. È un romanzo che potete leggere se siete ad un livello intermedio, avanzato. Vi leggo cosa c'è scritto qui. Non esiste un'età senza paura, siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire, quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta. Ma c'è un momento preciso, quando ci buttiamo nel mondo in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire. Per questo Lucia, che una notte di trent'anni fa si è salvata per un caso, adesso scruta con spavento il silenzio di sua figlia. Quella notte al dente del lupo c'erano tutti, i pastori dell'Appennino, i proprietari del campeggio, i cacciatori, i carabinieri. Tutti, tranne tre ragazze che non c'erano più. Vi lascio con questa curiosità. Non voglio ovviamente svelarvi troppo perché, perché non avrebbe senso se volete leggerlo. E se sceglierete di leggerlo sono sicura che vi prenderà e lo leggerete d'un fiato, come ho fatto io. Una delle ultime passeggiate che ho fatto è stata quella a Ponte Milvio, un quartiere della zona nord di Roma che prende il nome proprio dal ponte che lì si trova, Ponte Milvio, nome che probabilmente deriva dalla famiglia Mulvia che lo avrebbe commissionato. Fu costruito nel 109 a.C. e questo ponte è uno dei più antichi di Roma. Ne ha viste davvero tante, come per esempio la famosa battaglia di Ponte Milvio tra l'imperatore Costantino e Massenzio nel 312 d.C. E molto più tardi, nel 1849, Garibaldi ne fece saltare una parte per rallentare le truppe francesi che eh, volevano conquistare Roma. Oggi dell'antico ponte romano rimangono soltanto le tre arcate centrali. Il ponte è un punto di passaggio pedonale molto frequentato ed è anche un luogo di ritrovo per molti giovani, sia la sera che per l'ora dell'aperitivo. Questo è tutto per il vlog di oggi, spero che questa nuova modalità vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!